našoj temi reći i napraviti ću samo za vas jedan izuzetno zdravi kruh na bazi integralnog brašna. Moji dragi gledatelji, za ovaj današnji recept koristit ćemo nekoliko jako bitnih i zdravih sastojaka. Prije svega moramo pripremiti brašno. Dakle, molim vas kupite 100% organsko integralno brašno. Ono vam izgleda ovako, izuzetno nam je zdravo iz ove današnje perspektive i za lakše pravljenje naravno samoga kruha koristit ćemo 1 kg integralnog brašna. Dalje što će vam trebati, biti će u jednu malu posudu, ćete mi staviti jednu malu žličicu kokosovog šećera i jednu malu žličicu himalajske soli. Dakle, ja sam jednom malo posudi si pomiješao, dakle, kokosov šećer i sama himalajska sol. Dalje što će nam trebati, biti će nam jedna mala vrećica suhoga kvasca. Ja sam ovdje suhi kvasac pomiješao sa nečim što nam se naziva prehrambeni kvasac. On kao takav ima malo drugačiju teksturu, a unutar njega se nalazi suhi, standardni, obični, naravno, kvasac. Dalje što će nam trebati, treba će nam 100 ml ili ajmo tako reći 100 g organskog kokosovog ulja i u našu recepturu će nam još ići 50 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Ono prvo što trebamo napraviti je zapravo uzeti jednu posudu u kojoj će biti 250 ml same tople vode i u nju stavljamo prije svega kvasac, kokosov šećer i naravno samu sol i ostavit ćemo da se diže dakle oprilike 10 do 15 minuta sami kvasac. Super je jednostavna situacija, ubacimo sol i naravno kokosov šećer i sam suhi kvasac. Uzet ćemo jednu manju kašičicu ili slično, dobro ćemo promiješati možda nekakvih desetak sekundi. I ono što je sad nama bitno, da ovaj kvasac koji se nalazi unutra zajedno sa šećerom i zajedno naravno sa ostalim sastojcima, ostavit ćemo ga da se diže otprilike nekakvih desetak minuta, pa onda krećemo dalje praviti naš izuzetno zdravi e, kruh na bazi integralnog brašna. Nakon što je prošlo nekakvih 10 do 15 minuta, vrijeme je da počnemo pripremati naš kruh. Ja uvijek koristim za manji gubitak vremena ovu jednu mašinu koja će mi kasnije praviti i miješati sami kruh. Vi naravno koji nemate ovakvu nekakvu mašinu za mijemanje, zapravo za miješanje samoga tijesta, morat ćete to ručno odraditi i treba će vam nešto malo više vremena, a što na kraju krajeva i nije toliko bitno. Ono što, ću, što smo rekli, u ovu posudu za miješanje tijesta stavili smo 1 kg dakle, organskog integralnog brašta. I, on, I ona je situacija se dogodila, rekli smo da smo kvasac zajedno sa šećerom e, dakle stavili da se diše nakon 10 do 15 minuta. I sad je situacija sasvim u redu i sad prebacujemo samo mješavinu unutra. Dakle, ovo je sama dakle, mješavina kvasca, običnog suho kvasca, prehrambenog kvasca i naravno mješavina himalajske soli i samoga šećera. I sad je vrijeme da počnemo miješati same sastojke. Ono što ću ja napraviti, dakle miješati ću otprilike nekakvih jednu minutu, pa onda ćemo početi dodavati druge sastojke. Nakon što je prošla jedna minuta miješanja dakle, integralnog kruha sa samim e, kvascem, vrijeme je da pređemo na drugi stadij pravljenja našeg kruha, a to je da dodamo ovdje još tekućine. Za najlakše razumijevanje, ja bi na onih 200-250 ml tekućine sa kvascom ili dakle, tople vode, obavezno dodao još minimalno 250 ml tople vode u samu mješavinu i to ćemo tako i napraviti. Dakle, unutra ubacimo još 250 ml vode, i dakle idemo miješati još jednu minutu. Nakon što je prošla još jedna minuta miješanja u našemu dakle, mikseru za tijesto, vrijeme je da počnemo u miješavinu dodavati ulja. Dakle, iz te perspektive rekli smo ide nam ekstra djevičansko maslinovo ulje. I apsolutno organsko kokosovo ulje. Samo mješavinu ćemo dodati unutra i miješati ćemo još otprilike jednu minutu. Na 
nakon što je prošla još jedna minuta miješanja našeg tijesta, sad je vrijeme da ovo tijesto koje se svime sastojcima ostavimo da se odmara barem jedan sat vremena da se lagano digne. Iz te perspektive ćemo uzeti naravno jednu krpu, pokriti samo tijesto i staviti ga na jedno dakle, suho mjesto i ćemo čekati oprilike sat vremena da se tijesto podigne i onda da ga možemo kasnije prebaciti u sami kalup gdje ćemo ga peći određi vremenski period. Nakon što je prošlo sat vremena, imamo naše dignuto tijesto dakle, za pravljenje samoga kruha. Ono što ćemo još napraviti je jednu laganu štrucu koju ćemo staviti u sami kalup. Dakle, lagano ćemo promiješati samo tijesto i pravimo jedan štrucu. Molim vas u kalup sami koji ste prethodno pripremili, premažite ga maslinovim muljem ili kokosovim muljem. I onda unutra ubacujemo pripremljeni dakle, kruh. On će nama izgledati ovako, prebacimo ga u sami kalup, dobro natisnemo i onda ćemo ovakvu vrstu mješavine još držati pola sata da se diže, ubacujemo našu pećnicu i krećemo peći naši kruh. Peći ćemo ga otprilike sat vremena na prethodno ugrijanoj pećnici na 170 stupnjeva. Dakle, 170 stupnjeva, sat vremena, za pola sata ubacujemo kruh i vidit ćemo na kraju krajeva kako će izgledati. Prošao je još dodatnih pola sata, naš kruh se digao, idemo u pećnicu, Pećemo 1 sat na 170 stupnjeva. Evo moji dragi gledatelji, nakon nekakvi sat vremena, a kod vas to može biti nešto možda više, nešto možda malo manje, naš kruh se pekao na 170 stupnjeva i ono što ćemo dobiti, dobit će ovu izuzetno krasnu mješavinu kruha. Ono što bi ja napravio je sad ovakav topli kruh kao, kao takav što je, stavio bi ga pod nekakvu foliju, barem nekakvi 30 uh, minuta, možda i do sat vremena. Izvadio bi sami kruh, ostavio bi da se dobro ohladi na možda nekakvoj sobnoj temperaturi, možda sat do dva, možda čak i malo više i onda bi takav kruh recimo izrezao i on ga se može konzumirati recimo dva do tri dana bez ikakvih problema odjednom. Međutim, vi koji napravite više kruha, a meni se to puno puta naravno i radim tijekom možda samoga vikenda, napravimo dvije štruce ovakvog kruha, ostatak ga lijepo izrežemo i stavimo ga u u nekakve vrećice ili nekakve posude u duboko zamrzavanje. I ovako vaš kruh može biti narezan na ploške, može bez problema nekoliko tjedana stajati kao zamrznuta verzija. I onda kada recimo želite ga konzumirati, izvadite ga sad dva iz za, za samoga zamrzivača, imate ga pripremljenog za ono sve što želite. Dakle, ovaj je super zdravi integralni kruh, dakle samo za vas za moje drage gledatelje. Vi, ukoliko sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje četiri mogućnosti, odnosno četiri razine pridruživanja našemu kanalu. E, za svake od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, e, ajmo reći, mjesečnu pretplatu, koja može biti od manje do veće, imat ćete razno razne mogućnosti. Od da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emođija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je vam mislim jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapise.